தமிழையா யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் தமிழ் மொழியில இலக்கணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இனிமையான ஒரு அம்சம் அந்த இலக்கணம் வந்து நிறைய பேருக்கு கசப்பா தோணுது அந்த கசப்பு தன்மையை எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கசப்பு இல்ல அது வந்து ஒரு இனிமையான ஒரு விஷயம்தான் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து உறுதிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் எளிமையான முறையில அடிப்படை தமிழ் இலக்கணம் அப்படிங்கிறத இந்த பகுதியில நம்ம கொடுக்க போறோம் இந்த இலக்கண பகுதி நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மிக மிக எளிமையா ஒரு இரண்டாம் வகுப்பு மூன்றாம் வகுப்புல இருந்து பாக்குற உங்களுக்கு புரியற மாதிரியான வகையில நாங்க வந்து இந்த இலக்கணத்தை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அதனால நீங்க வந்து அடிப்படை அதாவது பேசிக்ல இருந்து கூட கத்துக்கணும் அப்படின்னா இந்த இலக்கண வகுப்புகள் உங்களுக்கு கண்டிப்பா உபயோகப்படும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க நம்புறோம் வாங்க நம்ம வகுப்புக்குள்ள போலாம் இந்த வகுப்புல நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திணை பால் என் இடம் காலம் இந்த ஐந்து விஷயங்கள் தான் நம்ம இதுல பார்க்க போறோம் திணை பால் என் இடம் காலம் இந்த ஐந்தும் தான் அடிப்படையான ஒரு தமிழ் இலக்கணம் அப்போ நம்ம அது என்ன அப்படிங்கறத நல்ல தெளிவா பார்க்கலாம் வாங்க திணை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இரண்டு வகைப்படும் இந்த திணை அப்படிங்கறதுல ஆஹ் அதாவது டன் நகரம்னா நம்ம பயன்படுத்தணும் திணை அப்படின்னு சொல்லும் போதுதான் அது இரண்டு அதாவது என்ன சொல்றது ரன் நகரத்தை நீங்க பயன்படுத்தினீங்கன்னா அது வந்து ஒரு உணவு பொருளா மாறிடும் அப்போ படிக்கும் போதே தெளிவா அந்த எழுத்து பிழையும் இல்லாம நம்ம படிச்சுட்டு போனா நமக்கு ரொம்ப நல்லது அப்போ திணைன்னு சொல்லும் போது ரன்னகரம் வந்துச்சுன்னா அது வந்து உணவு பொருள் அப்போ நம்ம வந்து டன்னகரத்தை பயன்படுத்தணும் அந்த இடத்துல அப்போ திணை அப்படின்னு சொல்லும் போது உயர் திணை அக்ரிணை அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு வகைப்படும் ரொம்ப சின்ன கிளாஸ்ல நம்ம அதை படிச்சிருப்போம் நம்ம உயர் திணை அக்ரிணை மட்டும் படிக்காம அதுக்கு என்ன எழுத்து பிழை வராம இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறதையும் ஃபர்ஸ்ட்லயே நம்ம படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உள்ள போக போக ரொம்ப எளிமையா நம்ம இதை கத்துக்கலாம் சரியா அப்போ உயர் திணை அக்ரிணை அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு திணை இருக்குது அப்புறம் உயர் திணை அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னு ஆச்சுன்னா அது என்ன அக்ரிணைனா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம தமிழ் மொழியிலேயே மூல நூல் அப்படிங்கிறது தொல்காப்பியம் தான் அந்த தொல்காப்பியத்துல இருந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு இது உங்களுக்கு எளிமையா புரிய மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் உயர் திணை என்பனார் மக்கள் சுட்டே உயர் திணைன்னு யார சொல்லுவோம் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா மக்கள் சுட்டு மக்களை சுட்டி காட்டுவதுல அதான் மக்கள் சுட்டே அக்ரிணை என்பனார் அவரள பிறவே அக்ரிணை எதெல்லாம் சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டா மக்கள் அல்லாத மற்ற எல்லாமே அக்ரிணை ரொம்ப எளிமையா இதுல பிரிச்சிருக்காங்க சரியா பிற மொழிகள்ல இல்லாத சிறப்பு நம்ம தமிழ் மொழிக்கு இருக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிற மொழிகள்ல உயர் திணை அக்ரிணைங்கிறது ஒரு சில பொருட்களுக்கு கூட வச்சிருக்காங்க வீடு அப்படிங்கிறது சில மொழிகள்ல வீடுங்கிறது உயர் திணையில வரும் ஆனா நமக்கு அப்படி எல்லாம் கிடையாது ரொம்ப எளிமையா மக்கள் கடவுள் சரியா கடவுள் தன்மையும் மக்களும் சேர்ந்தது மட்டும்தான் உயர் திணை மற்றது எல்லாமே அக்ரிணை அப்படிங்கறத ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க இப்ப உயர் திணைக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாம் உயர் திணை அப்படிங்கிறதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வேலன் ஒரு மனிதனை சொல்லியிருக்கோம் வேலன் தேன் மொழி ஒரு பெண் இறைவன் இறைவன் தொடர்பானது என்ன எல்லா கடவுள்களுமே வந்து உயர் திணையில தான் வரும் கடவுளை வந்து நம்ம வந்து அக்ரிணையில சொல்றது இல்லை சரியா அப்போ உயர் திணை உயர் திணைனா என்ன அப்போ ஒரு ஆறு அறிவு உள்ள விஷயங்களை தான் இதுல பேசுறாங்க ஆறு அறிவு உள்ளவர்கள் மனிதன் மனம் சொந்தமாக சிந்திக்க கூடியவர்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வச்சு உயர் திணைய பிரிச்சிருக்காங்க அடுத்து பாருங்க அக்ரிணைக்கு போறோம் சரியா அக்ரிணையில என்ன வருதுன்னு பாருங்க அக்ரிணையில வரும்போது மாடு சேவல் கல் மரம் மண் எல்லாமே அக்ரிணை தான் அப்போ இது வந்து ஒரு வகையில உயிரற்ற பொருள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒரு சிலர் அதை உயிரற்ற பொருள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லக்கூடாது சரியா ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து அறிவியல் ஆராய்ச்சிகள் கூட மரங்களுக்கு எல்லாம் உயிர் உண்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்பதான் உயிர் உண்டு நிறைய விஷயங்கள் சொல்றாங்க அப்போ அக்ரிணை அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னு மனிதர்கள் தெய்வம் அல்லாதது எல்லாம் அக்ரிணை அடுத்த பகுதிக்குள்ள போலாம் பால் பால் அப்படிங்கும் போது ஜெண்டர் அப்படின்னு சொல்றது தான் சரியா பால் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஜெண்டர் இதுல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ஒன்றன் பால் பலவின் பால் சில மொழிகள்ல மூணே பால்ல கூட முடிச்சிருப்பாங்க ஆண் பால் பெண் பால் பொது பால் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருப்பாங்க ஆனா நமக்கு வந்து அதுலயும் தெளிவா பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க ஐந்து வகையான பால் கொடுத்துருக்காங்க ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ஒன்றன் பால் பலவின் பால் 
அப்போ இதுலயும் நம்ம தெளிவா பார்க்க போறோம் என்னென்னலாம் ஆண் பால் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் இந்த ஆண் பால் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா உயர் திணையில தான் இருக்கும் அப்போ ஆண் பால் உயிர் திணை தான் வரும் ஆண் பால்ல அக்ரிணை வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல சரியா அப்போ ஆண் பால் அப்படிங்கிறது மாணவன் அரசன் அப்போ மாணவனும் அரசனும் இந்த இடத்துல ஆண் பாலை குறிக்கிற ஒரு சொற்கள் இதுல இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா இப்போ பாத்தீங்கன்னா அந்த அண்ணன் முடியுது பாத்தீங்களா அன் மாணவன் அரசன் அந்த அண்ணன் முடியும் போது அந்த அதை வந்து விகுதின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கடைசி பகுதியே விகுதின்னு சொல்லுவாங்க அன் அப்படின்னு முடியறதுனால அது ஒரு ஆண் பால் விகுதி நமக்கு பொருளே புரியும் ஃபர்ஸ்ட் அந்த பொருளே மாணவன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆணை தான் குறிக்குது அரசன் அதுக்கு நம்ம பெயரையும் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் சரியா மருதன் அப்படிங்கிறது கூட ஒரு ஆண் பால் தான் அப்போ அது போக அவன் அப்படின்னு சொல்றது பதிலீடு பெயர் அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு ஆச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ப்ரோ நவுன் ஆங்கிலத்துல ப்ரோ நவுன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பதிலீடு பெயர் அவன் அவன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த யார நம்ம எந்த ஒரு பெயரை நம்ம முதல்ல பயன்படுத்தணுமோ அதே பெயர் திரும்ப திரும்ப உள்ள வரும்போது அந்த பெயரை பயன்படுத்துறதுக்கு பதிலா நம்ம அவன் அப்படிங்கறத நம்ம பயன்படுத்துவோம் அதனாலதான் அதுக்கு பேர் பதிலீடு பெயர் அசோக சக்கரவர்த்தி வாழ்ந்து வந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது ஆரம்பிச்சுட்டு பின்னால போகும்போது என்ன சொல்லுவோம் அவர் சாலையோரங்களில் மரங்களை நட்டார் அப்ப அந்த இடத்துல அவர்ங்கிறது பதிலீடு பெயர் அப்ப பதிலீடு பெயர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்க குழப்பம் அடைய தேவையில்லை ரொம்ப தெளிவான ஒரு பதில் அது சரியா அடுத்தது பாருங்க பெண்பால் பெண்பாலும் உயர் திணை சரியா அப்ப இதுல பாருங்க மாணவி அரசி எழிலரசி சரியா ஒரு பெண்ணை குறிக்கிற மாதிரியான ஒரு பெயர்கள் சரியா இப்ப இதுல அவள் அப்படிங்கிறது பதிலீடு பெயர் அப்ப பெண்பால் அப்படின்னாச்சுன்னா பெண்ணை குறிப்பது எல்லாம் பெண்பால் தான் அடுத்து பாருங்க பலர்பால் இதுவும் உயர் திணையில வருது பலர்பால் அப்படிங்கும் போது இது வந்து நிறைய பேரை குறிக்குது பலர் பலர் அப்படிங்கிறதே நமக்கு தெரியும் நிறைய பேர் சேர்ந்தது தான் அப்ப நிறைய பேர் சேர்ந்த ஒரு விஷயத்த தான் நம்ம இதுல பார்க்க போறோம் அப்போ மாணவர்கள் மாணவர்கள் அப்படிங்கும் போது நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதுல மக்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது நிறைய பேர் இருப்பாங்க அப்ப பலர் ஒன்னு போல ஒரே இடத்துல இருக்கிறத நம்ம குறிக்கும் போது பலர் பால் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பலர் இருக்கிறதுனால அது பலர் பால் இதுக்கும் அவர்கள் அப்படிங்கறத பயன்படுத்துவாங்க சரியா அவர்கள் கூட்டமாக நின்றனர் அடுத்தது பாருங்க ஒன்றன் பால் ஒன்றை மட்டும்தான் குறிக்கும் அதுவும் அக்ரினையா இருக்கும் சரியா ஒன்றன் பால் அக்ரினை அப்ப இது வந்து புத்தகம் நான் புத்தகத்தை எடுத்தேன் நான் வீட்டிற்கு சென்றேன் அந்த மரம் வளர்ந்து விட்டது இது எல்லாமே ஒன்றன் பால் ஒன்றை மட்டும் குறிக்கும் அதே நேரத்துல அது அக்ரினையா இருக்கலாம் சரியா அப்ப அது வந்து ஒன்றன் பால் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பலவின் பால் பலவின் பால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது இதுவும் அக்ரினையை தான் குறிக்கும் மரங்கள் பறவைகள் வீடுகள் சரியா அப்போ இங்க பலர் பாலுக்கும் பலவின் பாலுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கணும் பலர் அப்படின்னு சொல்லும் போது மக்களை குறிக்கும் அதனால அது உயர் தினைன்னு சொல்லிருக்கேன் சரியா அந்த பலர் பாலுக்கும் பலவின் பாலுக்கும் வேறுபாடு உங்களுக்கு தெரியணும் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி வர்ற மாதிரி தெரியும் பாக்குறதுக்கு பலர் பாலும் ஒண்ணு பலவின் பாலும் ஒன்னா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிக்க கூடாது பலர் பால் அப்படிங்கிறது உயர் தினை சார்ந்தது பலவின் பால் அப்படிங்கிறது அக்ரினை சார்ந்தது அப்போ பலவின் பால் நம்மளுக்கு எளிமையா புரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ ஐந்து பால் பார்த்தோம் ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ஒன்றன் பால் பலவின் பால் சரியா அடுத்தது பாருங்க எண் இந்த எண் அப்படிங்கிறது இரண்டு வகைப்படும் எண் இரண்டு வகைப்படும் என்னெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா ஒருமை பன்மை இன்னைக்கு நிறைய எழுத்து பிழைகள் வர்றதுக்கும் சொற்பிழை வர்றதுக்கும் காரணம் இந்த ஒருமை பன்மை தெரியாதது தான் ஆங்கிலத்துல சிங்குலர் புளூரல் அப்படின்னு சொல்றாங்க சிங்குலர்னா என்ன புளூரல்னா என்ன அப்படிங்கறத நம்ம தெளிவா பார்க்கலாம் சரியா இந்த வேறுபாடு தெரியாம ஒரு சிலர் எழுதுறதுக்கோ பேசுறதுக்கோ வாய்ப்பு இருக்கு ஒருமை அப்படின்னு சிங்குலர் இது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்றை மட்டும் தான் குறிக்கும் ஒன்றை மட்டும் அதாவது ஒன்றுக்கும் மேல வந்துருச்சுன்னா அது பன்மையில வந்துடும் ஒரே ஒரு பொருள் ஒரே ஒரு நபர் சரியா ஒரே ஒரு ஆள் இல்லைன்னா ஒரே ஒரு பொருள் இது மட்டும் சொன்னா அதுக்கு பேரு ஒருமை சிங்குலர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டு இரண்டு போயிட்டா கூட அது பன்மையில சேர்ந்துடும் அப்ப ஒன்றை மட்டும் குறிப்பது ஒருமை அத சிங்குலர்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அதுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு சொல்லிருக்கும் என்னெல்லாம் மருதன் அல்லி ஒரு ஆண் பெயரை ஒரு பெண் பெயர் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு மரம் சேவல் இதெல்லாம் ஒருமைதான் சரியா 
அப்போ பன்மை அப்படின்னு சொல்லும் போது வேற இங்க ஒன்றை மட்டும் குறிக்கிறதுனால அது ஒருமை இதுல சப்போஸ் பால் நம்ம குறிக்கிறதா இருந்தா கூட மூன்று வகையான பால் வந்து ஒரு மைல வந்துடும் ஆண் பால் அப்படிங்கிறது ஒரு மைல தான் வரும் ஒருவரை மட்டும்தான் குறிக்கும் பெண் பால்ங்கிறதும் ஒரு மைல தான் வரும் ஒன்றன் பாலும் ஒரு மைல தான் வரும் அப்ப எளிமையா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஆண் பால் பெண் பால் ஒன்றன் பால் மூணுமே ஒருமைக்கு மட்டும்தான் வரும் சரியா அப்ப இந்த ஒருமை சிங்குலர் அப்படிங்கிறது ஒன்றை மட்டும் குறிக்கும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டு இரண்டுன்னு வந்துட்டாலே அது பன்மையா மாறிடும் பன்மை நான் பாருங்க பன்மை அப்படிங்கிறது பலர் சரியா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொருளை குறிப்பது அது பொருளா இருக்கலாம் மனிதர்களா இருக்கலாம் விலங்குகளா இருக்கலாம் பொருளா இருக்கலாம் சரியா எதுவா இருந்தாலும் ஒன்றுக்கு மேல வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பன்மை அப்போ நம்ம எழுதும் போது நம்ம தெளிவா பேசணும் ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் நூலகம் உள்ளது அதான் கரெக்ட் அப்போ அந்த மாதிரி இந்த பன்மை அப்படிங்கிறது பல பொருளை குறிக்கும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பொருளை குறிப்பது மாணவர் பறவைகள் பசுக்கள் அப்போ இதுல பாருங்க இது எல்லாமே ஒன்றுக்கு மேற்பட்டது தான் இதுலயும் பலர் பால் இருக்கு பலவின் பால் இருக்கு மாணவர் அப்படிங்கிறது பலர் பால் நல்லா உங்களுக்கு புரிந்ததுக்கான தருணம் இது சரியா மாணவர் சொல்லும் போது அது உயர்திணை அப்படிங்கிறதுனால அது பலர் பால் ஆனா பறவைகளும் பசுக்களும் அக்ரிணைங்கிறதுனால அது பலவின் பால் கரெக்டா அப்போ பலர் இருந்தா கூட பன்மையில கூட பலர் பால் இருக்கு பலவின் பால் இருக்கு அதுலயே நமக்கு பொருள் இருக்கு பாருங்க பன்மை அப்படின்னாலே அங்கேயும் பன்மை இருக்கு இங்க பலர் இருக்கு பலவின் பால் இருக்கு அப்ப ஒன்றுக்கு மேற்பட்டதா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பன்மை ஒன்று மட்டும் இருந்தாதான் பொறுமை வாங்க அடுத்தது பார்க்கலாம் இடம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி இடம் இடம் அப்படிங்கும் போது மூன்று வகைப்படும் இடம் மூன்று வகைப்படும் என்னெல்லாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தன்மை முன்னிலை படற்கை தன்மை முன்னிலை படற்கை தன்னை குறிப்பது ஒன்னொன்றுக்கும் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப நீ தொலைவா உங்களுக்கு விளக்கமா நாங்க பேசியிருக்கோம் நீங்க பொறுமையா ஒன்னா பார்த்துட்டு வரலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து தன்மை தன்மை அப்படிங்கிறத சொல்லும் போது தன்னை குறிப்பது தன்மை முன்னிலைன்னு சொல்லும் போது தனக்கு முன்னால இருக்கிறவங்க சரியா தனக்கு முன்னால யார் இருக்காங்களோ அவங்க வந்து முன்னிலை படற்கைன்னு சொல்லும் போது நம்ம பேசுற இடத்துலயே அவங்க இல்லாதவங்க நம்ம பேசப்படும் நபரா இருக்கலாம் பொருளா இருக்கலாம் நம்ம யாரையாவது ஒரு ஆளை பற்றி பேசினாலோ ஏதாவது ஒரு பொருளை பற்றி பேசினாலோ அது படற்கை அப்படிங்கிற பொருள்ல வரும் சரியா அப்ப ரொம்ப எளிமையா நம்ம இந்த தன்மை முன்னிலை படற்கை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் மூன்று தான் இருக்கு அப்போ நீங்க ஆங்கிலத்துல படிப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் பேர்சன் செகண்ட் பேர்சன் தேர்ட் பேர்சன் அப்படின்னு படிப்பீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேர்சன் செகண்ட் பேர்சன் தேர்ட் பேர்சன் அப்படிங்கிறது தான் இங்க வந்து தன்மை முன்னிலை படற்கை அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு அப்போ ஆங்கிலத்துல கூட நம்ம அதை பார்ப்போம் ஐ வி யு ஹி சி இட் தே அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் எல்லா இலக்கண வகுப்புல நம்ம சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க உங்களுக்கு புரியணும் அப்படிங்கறக்காக சும்மா லைசா ஒரு ஒப்பீட்டு முறையில நான் உங்களுக்கு இதை சொல்லி தரதுக்கு முயற்சி எடுத்திருக்கேன் சரியா அப்போ ஐ அப்படிங்கிறது நான் விங்கிறது நாங்கள் அப்போ இந்த ஐயும் வியும் தன்னை குறிப்பதால் பேசுபவன் அதுல இருக்கிறதுனால அது தன்மை நான் அப்படின்னு சொல்லும் போது பேசுறவன் அதுல தான் இருக்கான் நாங்கள்னு சொல்லும் போதும் பேசுறவங்க அதுல தான் இருக்காங்க கூட்டத்துல ஒருத்தரா இருக்காங்க அதனால பேசுபவன் தன்மை சரியா பேசுபவனுக்கு முன்னால யார் இருக்காங்களோ அவங்க தான் முன்னிலை சரியா அப்போ நீ நீங்கள் அப்படிங்கிற போது பேசுறவங்களுக்கு முன்னால தான் இருப்பாங்க அவங்க நமக்கு முன்னாலே இருப்பாங்க அதான் சொல்லுவாங்கல்ல நமக்கு முன்னால இருக்கிறவங்கள பத்தி மட்டும் தான் பேசணும் அங்க இல் நாங்க அந்த ஏரியால இல்லாத யாரையா ஒருத்தரை பத்தி யாராவது பேச வந்தாங்கன்னா அவங்கள பத்தி பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப தேர்ட் பேர்சன் அப்ப இங்க பாருங்க நீ நீங்கள் அப்படிங்கிறது நமக்கு முன்னால இருக்கிறவங்க முன்னிலை சரியா அப்ப அடுத்தது பாருங்க ஹி சி இட் தே அவன் அவள் அது அவை அவர்கள் இது எல்லாமே தேர்ட் பேர்சன் படற்கை படற்கைங்கிறது என்னன்னா பேசப்படுபவனா இருக்கணும் இல்லைன்னா பேசப்படும் பொருளா இருக்கணும் ஏன்னா ரெண்டு பேர் பேசுறாங்க அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஒன்னு நானும் இருக்கணும் நீயும் இருக்கணும் 
நம்ம ரெண்டு பேரும் இல்லாம இன்னொருத்தரை பத்தி பேசுறோம் அப்படின்னு தேர்ட் பர்சன் அவன் அந்த இடத்துல அவங்க இல்லைன்னு அர்த்தம் அவள் அது அவை அவர்கள் சரியா அவ ரொம்ப எளிமையா நம்ம இந்த தன்மை முன்னிலைப்படற்கை ரொம்ப நிதானமா போலாம் நீங்க இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்க வாழ்நாள் முழுவதும் உங்களுக்கு இது மறக்க முடியாத ஒரு நல்ல பாடமா உங்க மனசுல பதிஞ்சிடும் ஒரு தடவை பதிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் திரும்ப உங்களுக்கு ஒரு நாள் இது மறக்கவே மறக்காது இப்ப தன்மையை பத்தி பார்க்கலாம் பாருங்க தன்மை அப்படிங்கும் போது தன்னை குறிப்பது மற்றும் பேசுபவன் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் உங்களுக்கு ஐ அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் சொன்னேன் வீன் சொல்லும் போது நாங்கள் ஐ சொல்லும் போது தன்மை ஒருமை நிறைய பேர் நம்ம அந்த இலக்கண குறிப்பு பகுபத உறுப்பு இலக்கணம் அப்படின்லாம் படிக்கும் போது தன்மை ஒருமைன்னு வந்துச்சுன்னா ஐயோ எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாது நான் இதெல்லாம் படிச்சதே இல்லை அப்படின்னு யோசிப்பீங்க அப்படி பயப்படக்கூடாது எந்த ஒரு விஷயத்த கண்டோ பயப்படாதுங்க தைரியமா இருக்கணும் நம்மளால முடியும் அப்படின்னு நீங்க நம்பினீங்கன்னா அழகா இந்த பகுதியில் நீங்க படிச்சுக்கலாம் தன்மைனா தன்னை குறிப்பதுன்னு சொல்லிட்டேன் ஒருமைனா ஒரு ஆள் மட்டும்தான் இருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்ப தன்மை ஒருமைன்னு சொல்லும் போது நான் படித்தேன் நான்கிறது ஒரே ஒரு ஆள் அப்படிதானே அப்ப நான் படித்தேன் ரொம்ப எளிமையா நீங்க தன்மையை புரிஞ்சுக்கலாம் தன்மை தன்னை குறிப்பது அந்த இடத்துல தான் இருக்கணும் பேசுபவன் கண்டிப்பா இருக்கணும் அடுத்தது பாருங்க நாங்கள் நாங்கள்னு சொல்லும் போது அங்க தன்மை பன்மை சரியா தன்னோடு சேர்ந்து ஒரு கூட்டம் இருக்குது அப்படிதானே எத்தனை பேர் வேணாலும் இருக்கலாம் அப்ப அந்த நாங்கள் அப்படிங்கிறது தன்மை பன்மை அங்க புளூரலா மாறிடுது அது ஒரே ஆள் மட்டும் இல்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க வீன்னு சொல்லும் போது நாங்கள் அப்ப நாங்கள் படித்தோம் நாங்கள் படித்தோம்ங்கும் போது அது தன்மை பன்மை அப்போ முதல்ல நீங்க தன்மை பன்மை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இலக்கண குறிப்பு பகுபத்தெல்லாம் போகும்போது உங்களுக்கு இது ரொம்ப எளிமையா இருக்கும் இது ஒரு தடவை நீங்க பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க அங்க போனீங்கன்னா இலக்கண குறிப்பு பகுபதெல்லாம் ரொம்ப எளிமையா நீங்க பதில கொடுக்க முடியும் சரியா அப்ப தன்மைங்கிறது இவ்வளவுதான் தன்னை குறிப்பது மற்றும் பேசுபவன் சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து பாருங்க முன்னிலை முன்னிலை அப்படிங்கிறது ஆங்கிலத்துல யூன்னு சொல்லுவாங்க ஒண்ணு நீன்னு சொல்லலாம் நீங்கள்னு சொல்லலாம் அப்ப தமிழ்ல வந்து ரொம்ப தெளிவா கொடுத்துருக்காங்க நீ நீங்கள் இரண்டு சொற்கள் இருக்கு நீனு சொல்லும் போது அது வந்து ஒருத்தரை தான் குறிக்குது அதனால அது முன்னிலை ஒருமை நீனு சொல்லும் போது அது முன்னிலை ஒருமை நீங்கள்னு சொல்லும் போது அதுல பலர் இருக்காங்க அதனால முன்னிலை பன்மை முன்னிலைன்னு சொன்னாலே நமக்கு முன்னால இருக்கிறவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் அப்போ நமக்கு முன்னால இருக்கிறதுல ஒருமை அதுக்கு நான் எடுத்துக்காட்டு சொல்லியிருக்கேன் பாருங்க நீ வந்தாய் சரியா அப்ப நீ வந்தாய்ங்கிறது ஒரே ஒரு ஆளு நமக்கு முன்னால இருக்காங்க அதனால அது முன்னிலை ஒரே ஒரு ஆளா இருக்காங்க அதனால முன்னிலை ஒருமை நீ வந்தாய் அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு பாருங்க நீ பாடல் பாடினாய் நமக்கு முன்னால இருக்காங்க நீ ஒரே ஆளு பாடல் பாடினாய் சரியா அப்ப நீங்கள்னு சொல்லும் போது அது வந்து பலர் இருப்பாங்க அதனால அது வந்து முன்னிலை பன்மை நீங்கள் உதவி செய்தீர் நீங்கள் உதவி செய்தீர் நீங்கள் பாடம் படித்தீர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கல் அப்படிங்கிறது பன்மை விகுதி தான் சரியா அப்ப நீங்கள் உதவி செய்தீர் அப்போ முன்னிலைங்கிறது நமக்கு முன்னால இருக்கிறவங்க ஒருத்தரா இருந்தா முன்னிலை ஒருமை பலர் இருந்தாங்கன்னா முன்னிலை பன்மை நீ நீங்கள் சரியா அடுத்தது பார்க்கலாம் படற்கை படற்கை அப்படிங்கிறது தான் நான் சொன்னேன் நம்ம பேசுபவன் பேசப்படக்கூடிய பொருளாக நாம் இருப்போம் அந்த இடத்துல அவங்க இருக்க மாட்டாங்க தேர்ட் பர்சன் சரியா அவன் அவள் அவர்கள் அது அவை இது எல்லாமே தேர்ட் பர்சன் படற்கை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அப்போ ஆங்கிலத்துல ஒன் டூ த்ரீன்னு வச்சிருக்காங்க அப்படிதானே ஒரு அர்த்தம் பொதிந்த ஒரு சொல்லா இருக்கு தன்னை குறிப்பதால் தன்மை முன்னிலையில் இருப்பதால் முன்னிலை படற்கை அப்படிங்கிறது அந்த பகுதியில் அவங்க இல்லாதவங்க அவன் அப்படிங்கிறது ஆண் பால் சரியா மருதன் உழைத்தான் அவள் அப்படிங்கிறது பெண் பால் அள்ளி உதவினால் அவர்கள் சொல்லும் போது அத பலர் இருக்கிறதுனால மக்கள் கூடினர் அது அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒன்றன் பால் பசு வந்தது அவைன்னு சொல்லும் போது பலவின் பால் பறவைகள் பறந்தன இதுல இந்த பால் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து அதுல கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனா உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்க வெறும் எடுத்துக்காட்டை மட்டும் பார்த்தாலே உங்களுக்கு அழகா புரியும் அவன் அப்படிங்கும் போது மருதன் உழைத்தான் அவள்னு சொல்லும் போது அள்ளி உதவினால் அவர்கள்னு சொல்லும் போது மக்கள் கூடினர் அதுன்னு சொல்லும் போது பசு வந்தது அவைன்னு சொல்லும் போது பறவைகள் பறந்தன அப்போ அந்த ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால்ங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு சும்மா புரியணும் அப்படிங்கறதுக்காக நான் கொடுத்துருக்கேன் 
சரியா நீங்க அதனால தான் அந்த பிராக்கெட்ல போட்டிருக்கோம் அப்ப நீங்க தனியா அதை வச்சு பாத்துக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு புரியணுங்கிறக்காக அதை கொடுத்துருக்கோம் அடுத்தது பாக்கலாம் காலம் மூன்று வகைப்படும் இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் இறந்த காலம் அப்படிங்கும் போது பாஸ்ட் டென்ஸ் நிகழ்காலம்ங்கிறது பிரசன்ட் டென்ஸ் எதிர்காலம்ங்கிறது ஃபியூச்சர் டென்ஸ் மூன்றே மூன்று காலம் சரியா ரொம்ப எளிமையா தமிழ் மொழியில ரொம்ப எளிமையா இருக்கு பாருங்க இறந்த காலம்ங்கிறது மருதன் பாடினான் நேற்றைக்கே அந்த செயல் முடிஞ்சிருச்சு அதனால பாடினான் நிகழ்காலத்துல சொல்லுங்க நிகழ்காலம் பாருங்க நிகழ்காலம் அள்ளி படிக்கிறாள் அப்போ படித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கா நிகழ்காலத்துல நடந்துட்டு இருக்கு அதனால அதை அள்ளி படிக்கிறாள் எதிர்காலம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது மாரிமுத்து வருவான் அப்போ வருவான் அப்படிங்கும் போது இனிதாம வருவான் அப்படிங்கறதுனால அது எதிர்காலத்தை குறிக்குது அப்போ காலம் மூன்று வகைப்படும் அப்படிங்கறதையும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா இனி அடுத்து வரக்கூடிய மற்ற இலக்கண வகுப்புகளையும் நீங்க தொடர்ந்து கவனிங்க ரொம்ப எளிமையான ஒரு வகுப்பாக இது இருக்கும் தொடர்ந்து எங்க வீடியோக்களை நீங்க பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வீடியோவும் தொடர்ந்து நாங்க அனுப்புற வீடியோ உங்களுக்கு வர்றதுக்கு நல்ல வசதியா இருக்கும் மற்றவங்களுக்கும் நீங்க இதை ஷேர் பண்ணுங்க மற்ற மாணவ மாணவர்களையும் மற்ற ஆசிரியர்களும் நீங்க பார்க்க சொல்லுங்க ரொம்ப எளிமையான ஒரு நடையில நாங்க இலக்கணத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து இந்த இது போன்ற எளிய முறையில் இலக்கணம் வெளிவரும் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்